गुरु जी मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है मैं बनारस से आया हूँ अच्छा। मेरा प्रश्न है गुरु जी आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे गुरु बाबा और गुरु जो है मार्केटिंग चैनल में आ रहे हैं और बहुत सारा उनके खिलाफ कुछ केसेस होते हैं करप्शन होता है तो हम एज ए नॉर्मल पर्सन सिटीजन कैसे जो है जाने कि हमारा गुरु कौन है और किसको हम जो है किस लिए श्रद्धा से हम बैठ सुनिए आप या ट्रेन से यात्रा करते हैं हवाई जहाज से भी ठीक और टैक्सी में भी ठीक कार में भी इन सब के पायलट या ड्राइवर होते हैं या नहीं ट्रेन के भी ड्राइवर होते हैं या यान के भी पायलट कैप्टन संचालक ड्राइवर इसके भी होते हैं कार के टैक्सी के तो आप यह विश्वास करके चलते हैं इनको जो प्रमाण पत्र दिया गया है कि यान के संचालन में यह समर्थ हैं अधिकृत हैं वो जाली नहीं है यद्यप शासन तंत्र में गड़बड़ी है लेकिन आप ट्रेन में यात्रा करें ड्राइवर के पास जाके पूछे तुम ट्रेन चला पाओगे या नहीं तो आपको कुछ और समझा जाएगा हमने उदाहरण दिया ऐसे जो हमारी स्वस्थ गुरु परंपरा थी तब कोई प्रश्न ही नहीं उठता था कि आजकल के बबंदर फैलाने वाले बाबा भी हो सकते हैं समझ गए ना कुल गुरु होते थे परंपरा से परखे होते थे क्या है कुल गुरु होते थे सार्वभौम आचार्य शंकराचार्य होते थे ईसवी सन से पाँच सौ सात वर्ष पूर्व शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ अंग्रेजों ने गलत इतिहास लिखा ईसवी सन के बाद आठवीं शताब्दी में तो जब भगवान शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ था उस समय विश्व में न ईसा मसीह थे न मोहम्मद थे न कोई ईसाई था न मुसलमान था न पादरी था ये पारसी था उस समय सार्वभम गुरु के रूप में शंकराचार्य पूरे विश्व में माने जाते थे चार उन्होंने धार्मिक या आध्यात्मिक राजधानियाँ बनाई भारत में चार धाम और पूरा विश्व कार्यक्षेत्र था हमारा विशेषकर बृहद भारत हमारा कार्यक्षेत्र था अब स्वतंत्र भारत में राजनेताओं ने संत बनाना कथावाचक बनाना आरंभ किया ये अंग्रेजों की कूटनीति उनके यहाँ परंपरा से पोप जी की गद्दी है और हम व्यासपीठ से सुदूर हो जाए इसीलिए सबसे पहले बुरा न मानो होली है अंग्रेजों ने कूटनीति का परिचय दिया कल भी मैंने संकेत में कहा था प्रवचन में गांधी जी को आध्यात्मिक मनुष्य के रूप में ख्यापित किसने किया अंग्रेजों ने समझ गए ताकि व्यासपीठ शंकराचार्य जो प्रामाणिक गुरु होते पूरे विश्व के फिर सनातनियों के हिंदुओं के उनसे दृष्टि उचट जाए समझ गए उसके बाद गांधी जी चल बसे तो नेहरू जी ने गुलजारी लाल नंदा को आगे करके भारत साहु समाज की स्थापना की और कहा कि इस भारत साहु समाज के सदस्य जो नहीं बनेंगे संत महात्मा वो भिखारी समझे जाएंगे और जेल के सिकंजे में बंद कर दिए जाएंगे लोभ के कारण भय के कारण उस समय के ख्याति प्राप्त संत महात्मा भारत साहु समाज में क्या हो गए भर्ती हो गए हमारे पूज गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी कटपाती जी महाराज के अभियान को कुचलने के लिए नेहरू जी की यह योजना थी पुरुषोत्तम दास टंडन जी का नाम आपने सुना होगा उन्होंने नेहरू जी से कहा कि नेहरू ये क्या करने जा रहे हो सच्चे संत तो जेल के सिकंजे में बंद होंगे और मलाई चाटने वाले संत हवाई जहाज से यात्रा करेंगे तो जेल में तो संत डाले नहीं गए लेकिन शासन तंत्र ने क्या किया कांग्रेसी प्रचारक बना दिया संतों को अधिकांश संत उस हवा में बह गए आगे उसी की नकल की अशोक सिंघल जी ने अशोक सिंघल जी हमारे बहुत लाडले प्यारे सत्तर वर्ष सत्तर बार कम से कम मेरे पास आए होंगे उन्होंने क्या किया धर्म संसद बना दी उसका लक्ष्य था जनसंघ भाजपा का प्रचार करें संत महात्मा 
जो उनके मंच पर आ गए उसी को शंकराचार्य कहकर स्थापित किया लगभग पैंतालीस साल पहले डॉक्टर कर्ण सिंह भी विश्वंदी प्रसाद के मंच पर होते थे और उन्हें भी शंकराचार्य के रूप में स्थापित किया गया गृहस्थ को भी और कुछ समय पहले साक्षी जब साक्षी जी जब पहले चुनाव लड़े थे उन्हें शंकराचार्य के रूप में विश्वंदी प्रसाद भाजपा ने स्थापित किया समझ गए अब सपा है बसपा है लालू यादव हैं ये सब के सब अपने ही पार्टी के सदस्यों को संत बना रहे हैं और दूसरे संत को खरीद करके अपना प्रचारक बना रहे हैं समझ गए ना इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ यह हुआ कि रावण ने तो एक नकली बनाया था काल ने इतना प्रभावशाली था कि उसके चपेट में हनुमान जी आ गए कुछ समय के लिए तो आ ही गए अब चंद्रा स्वामी जी से लेकर अब तक जो कांड चल रहा है वो किसके द्वारा ख्यापित है ये सब कोई परंपरा के संत हैं ये सब के सब शासन तंत्र के यंत्र बनाए गए संत हैं उनसे जो होना चाहिए सुनिए धर्म और ईश्वर अध्यात्म के बल पर जो उठता है उसे कोई गिरा सकता है प्रहलाद को किसी ने गिराया क्या और दिशाहीन व्यापार तंत्र प्रचार तंत्र और शासन तंत्र के बल पर जो उठता है धर्म से गिर जाता है और एक विचित्र बात है मैं केवल संकेत करूंगा उस व्यक्ति का जीवन जैसा भी हो अगर अंतिम सांस तक वह शासन तन से तालमेल बैठाए रखता है तो पूज्य बना रहता है कहीं अर जाता है तो जल के सिकंजे में बंद हो जाता है आंध के साईं बाबा उनके शब को देखने के लिए सोनिया गई मनमोहन सिंह गए या नहीं इसका मतलब अंतिम समय तक उन्होंने शासन तंत्र से तालमेल बैठा के रखा वो कैसे थे दुनिया जानती उनके कमरे से क्या क्या सामग्री निकली दुनिया जानती समझ गए जो लोग तालमेल बैठाने में चूक गए कहीं अर गए वो जेल के सिकंजे में पहुंच गए समझ गए तो शासन तंत्र प्रचार तंत्र दिशाहीन मीडिया तंत्र प्रचार तंत्र और व्यापार तंत्र के उठाए हुए संतों की यही दशा होती है तो परंपरा को नष्ट करने के लिए या अंग्रेजों का कुचक्र है अभी आज समाचार पत्र में आया अखाड़ा परिषद ने कुछ बाबाओं के नाम लिया अब मुल्लाओं ने क्या किया है उनके यहाँ जो नकली मुल्ला है उनकी सूची बनाकर घोषित करने की योजना बनाई इसका मतलब मुसलमानों में भी घुस गए नकली मुल्ला यही ना अब हो सकता है हो सकता है कि नकली मुल्लाओं का ग्रुप ही असली मुल्ला को नकली सिद्ध कर दे ये भी होता है भारत में समझ गए हाँ पुराना माना हो लिया हरिद्वार में घटना घटी अत्यंत आतंकवादी एक व्यक्ति ने कहा श्रृंगेरी के शंकराचार्य का हमारा नाम लेकर इन सब नकलियों को मैं ठिकाने लगाऊंगा माने ये भी होता है <laughs> नकलियों का सरदार जेल के सिकंजे में नहीं फांसी के तख्ते पर झूमने योग्य व्यक्ति कहता है पुरी के शंकराचार्य श्रृंगेरी के शंकराचार्य अगर पद नहीं छोड़ते हैं तो इनको जेल के इनको हम ठिकाने लगाएंगे मतलब शासन तंत्र कितना दिशाहीन है अंग्रेजों के शासन काल में कोई नकली शंकराचार्य था स्वतंत्र भारत में ये अंग्रेजों की कूटनीति है मुझे अच्छी तरह मालूम है सुन लो आप काशी वाले एक महामंडलेश्वर जी ने अपने आप को जगत गुरु ख्यापित किया अंग्रेजों के शासन काल में केस चला अंग्रेजों के यहाँ से निर्णय क्या आया जगत गुरु जो चार पीठ के शंकराचार्य हैं उनके अलावा किसी के नाम के पहले जगत गुरु शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता महामंडलेश्वर भी जगत गुरु शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते वो शासन था अब तो जो एजेंट बन जाता है वो शंकराचार्य बन के घूमता समझ गए ना इसलिए वे शासन तन की दिशाहीनता है क्यों दिशाहीन जो राजनेता होते हैं वो सच्चे संत को सह नहीं सकते उनको जैसे भूत प्रेत को भय लगता है हनुमान जी से ऐसे ही दिशाहीन जो शासक होते हैं उनको परंपरा प्राप्त संतों से भय लगता है उनको चाहिए अपना प्रचारक एजेंट समझ गए ना इसलिए अब आप लोगों को सावधान होना चाहिए लेकिन विचित्र बात जो अराजक तत्व होते हैं नकली आचार्य बन के घूमते हैं उनके एजेंट करोड़पति होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं गृह मंत्री होते हैं और कौन होते मुख्यमंत्री होते हैं 
अब वो अगर आ जाए नकली तो आप भी उन्हीं के भक्त बन जाओगे वो इतने प्रभावशाली बनाए जाते हैं शासन तंत्र के द्वारा यह कलयुग है और भारत के पतन का महान हेतु यही है कि यहाँ शंकराचार्य भी नकली होते हैं फांसी के तत्ते पर चढ़ने योग्य व्यक्ति शंकराचार्य बन के घूमते घुमाए जाते हैं शासन तंत्र की दिशा हीनता और अंग्रेजों की कूटनीति की पराकाष्ठा है उत्तर पेट भर के हो गया ना 